हेलो यूट्यूब फैमिली कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल दोस्तों आज आपके सामने एक और नया वीडियो एक और नया अपडेट लेके आया हूँ जहाँ पे हम अलाहाबाद बैंक जो है उसका स्टॉक प्राइस जो है उसको एनालिसिस करेंगे उसका स्टॉक एनालिसिस करके हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में जो उसका प्राइज एक्शन है उस स्टॉक का वो कैसा रह सकता है तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ मैं प्योरली ये एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ और मैं किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं दे रहा हूँ इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग के लिए आप प्लीज़ अगर अपना पैसा लगाते हैं अपना हार्ड अर्न मंडी अगर स्टॉक मार्केट में लगाते हैं तो अपना रिसर्च ड्यू डेलीजेंस और नॉलेज यूज़ करके ही पैसा लगाइए किसी का वीडियो देख के न्यूज़ पढ़ के व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ के दोस्तों से टिप्स लेके आप मत लगाइए पैसा अदरवाइज अपना पैसा और टाइम दोनों बर्बाद करेंगे इस बात का खास ख्याल रखिए तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले अलाहाबाद बैंक की जब हम बात करें जाहिर सी बात है पब्लिक सेक्टर बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक है वहाँ पर सबसे पहला चीज़ आप देखेंगे कि उसका शेयर होल्डर कौन है यहाँ पर आप देखेंगे उसका प्रमोटर होल्डिंग तो फरवरी 2019 में पचासी परसेंट था वो बढ़ के बयान में यानी 92 परसेंट हो गया है और वो किसके नाम पे है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे मतलब ये प्योरली गवर्नमेंट होल्डिंग बैंक है अब आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ अगर आप पी एस बैंक की बात करते हैं तो उनको देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग होता है क्योंकि इतनी भारी पिटाई होने के बावजूद भी फंडामेंटल इतने ख़राब होने के बावजूद भी अगर कोई इंस्टीट्यूशन टिका हुआ है तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि उसके पीछे जो खड़ा है वो बहुत पावरफुल है और जाहिर सी बात है अगर गवर्नमेंट किसी बैंक के पीछे खड़ी है तो जाहिर सी बात है उसका जो अथॉरिटी और चलाने का कैपेसिटी है वो और बढ़ जाता है तो हमको अपना नज़रिया भी उसी तरीके से बदलना पड़ेगा दूसरी बात जैसे अभी गवर्नमेंट जो है जो कम जो कमज़ोर पीएसयू है उनको अच्छे पीएसयू के साथ मर्ज कर रही है ताकि उनका पोटेंशियल बढ़ सके अब ये भी उसी कैंडिडेट वो कैंडिडेट है या नहीं है या हो सकता है नहीं हो सकता है हो चुका है नहीं हो चुका ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती है ये एक पार्ट है दूसरा पार्ट ये है क्या ऐसा हुआ भी है या अगर हो भी जाए तो क्या इस बैंक के एटीट्यूड में और उनके जो काम करने के तरीके में और वो रिफ्लेक्ट होकर उनके फंडामेंटल में वो एफिशिएंसी आती है या नहीं आती है ये हमारा मोटो होना चाहिए एज एन इन्वेस्टर है एज अ ट्रेडर ट्रेडर तो चलिए चार्ज देखेगा लेकिन बेसिकली एज एन इन्वेस्टर ये हमको क्लियर रहना चाहिए कि भाई अगर हम पैसा लगा रहे हैं इसमें तो वो पैसा सेफ है या नहीं है इसके बाद जहाँ तक हम बात करेंगे एफ और एफ की उन्होंने अपना स्टेक पहले भी बहुत कम था 1.75 परसेंट उसको भी घटा के उन्होंने एक परसेंट के नीचे ला दिया है तो ये भी एक बात है दोस्तों जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि एफ आई आर बहुत कम है और यहाँ पे अदर ज़्यादा कुछ नहीं क्योंकि आप 92 परसेंट अगर गवर्नमेंट होल्ड करते तो आपके पास कुछ बच ही नहीं जाता है इसके बावजूद भी यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करके रखी है कि इतना बड़ा स्टेक गवर्नमेंट होल्ड करके रखी है तो मतलब है इसका जो फ्लोट है बहुत कम होगा आप देख लीजिए यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स पे आएंगे इसका जो फ्लोट है वो करीबन सिर्फ 700 करोड़ का 700 का है यहाँ पे जबकि ये 8801 करोड़ की कंपनी है उसका मार्केट कैप है उसमें से 704 करोड़ का जो मार्केट कैप है फ्री फ्लोट है मतलब जिसमें खरीद और बेच हो सकती क्योंकि गवर्नमेंट अपना स्टेक नहीं बेचेगा तो इतने फ्लोट में भी शेयर प्राइस में किस तरीके का मूवमेंट हो सकता है ये भी एक बड़ी बात है और अनोखी बात है इसके ऊपर भी हम देखेंगे तो ये बात थोड़ा सा आप माइंड में रखिएगा जहाँ तक 52 टू एक हाई लो की बात है यहाँ पे देखिए दोस्तों 50 परसेंट से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है यहाँ पे उसके ऊपर आप अगर पी देखेंगे तो नेगेटिव है नेगेटिव क्यों है पी नेगेटिव इसलिए है क्योंकि पी का फॉर्मूला होता है सिंपली प्राइस बाई ई तो उसका ई पी नेगेटिव है ई नेगेटिव क्यों है क्योंकि जो ने प्रॉफिट होगा कंपनी के पी अकाउंट में वो नेगेटिव होगा और उसके वजह से आपको यहाँ पे ई भी नेगेटिव दिख रहा है इसका पी भी नेगेटिव दिख रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी तो बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते इसको और ख़राब बहुत ज़्यादा होते जा रहा है देखेंगे इसका ट्रेंड कैसा है माइनस फोर्टी तो आप मतलब आप अगर एक रुपये आप लगा रहे हैं तो आपको उसके एक रुपये का इन्वेस्टमेंट पे आप 46 पैसा माइनस कर लीजिए तो जो बचता है आपके पास वो आपको मिल रहा है 
मतलब एक रुपया लगा के आपको सिर्फ आ, बोला है चौंसठ पैसे चौंसठ भी नहीं चौवन पैसे फिफ्टी फोर पैसा मिल रहा है क्योंकि फोर्टी सिक्स पैसा माइनस में रिटर्न ऑन इक्विटी तो सिचुएशन खराब है यहाँ पे फंडामेंटली अब इसके पी एन एल पर अपन बात करेंगे दोस्तों पी एन एल आप देख लीजिए इसका रेवेन्यू जो है इकतालीस हज़ार से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे छिहत्तर हज़ार तिरासी हज़ार दो हज़ार पंद्रह उसके बाद ये घटना शुरू हो गया है अब ये घटने के पीछे रीज़न है दोस्तों क्योंकि एक तो पी एस यू बैंक है उसके बाद जब घोटाले पे घोटाले सामने आ रहे थे तो आर एक्शन में आ गई सेंट्रल बैंक पूरे जितने भी फॉरेंसिक फाइनेंस के रिलेटेड उनके जितने भी एजेंसीज है वो पूरे हरकत में आ गई और इन बैंक्स को बैंक्स के लेंडिंग अथॉरिटी पे रोक लगा दिया गया कि भाई तुम ये कर सकते हो और ये नहीं कर सकते हो तो इस वजह से भी है और दूसरा है कि उनका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है एक्चुअली में क्योंकि जो कॉम्पिटेटिव एज है वो क्लियरली पब्लिक सेक्टर बैंक ने खो दिया है चाहे अपने काम करने के तरीके से लेके हो चाहे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो हर एक फ्रंट पे प्राइवेट बैंक ने उनको पीएसयू को बहुत कम पीएसयू जो कॉम्पिटिटिव है अदरवाइज कंपटीशन के नाम पे पीएसयू में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि मैं इन्वेस्टर हूँ मैं पैसा लगाऊँगा तो मैं उस तरीके से देखूँगा तो उसके नाम पर कुछ भी नहीं दिखेगा तो ये बात आप ध्यान रखिए तो यहाँ पर एक तो ये कम हुआ है पिछले 2015 से 2019 तक में देखेंगे ये कम होता जा रहा है उसके बाद जो ऑपरेटिंग इनकम मतलब इसमें से भी आप छिहत्तर में से भी आप 47, 48,000 आप एक्सपेंडिचर कर देते तो आपका इतना 28,000 या 35,000 उसमें कम हो गया फिर 2019 में 28,000 का आपका ऑपरेटिंग इनकम अब उसका अब सामने जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है वो इतना बड़ा है कि आपका ऑपरेटिंग इनकम कहीं से भी सफिशेंट नहीं है जो उस इंटरेस्ट को बेयर कर सके तो आप पी एन अकाउंट देख के ही समझ जाएंगे कि भाई नहीं हो सकता है यहाँ पे गाड़ी नहीं चल सकती है और वो ट्रिकल डाउन होते होते आप देखिए पिछले तीन चार साल में जो एक इनकम बिफोर टैक्सेस है जिसको हम पी बोलते हैं या प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो नेगेटिव में, में बढ़ रहा है ये माइनस सात हज़ार माइनस दो हज़ार एक फिर माइनस पैंतालीस और डबल हो गए माइनस चौरासी हज़ार तो यहाँ पे नेगेटिविटी शुरू है यहाँ पे और वो आते आते आप देख लीजिए नेट इनकम भी आपका नेगेटिव में है पिछले चार साल से और वो ट्रेंड आपको यहीं से दिख जाएगा दोस्तों दो हज़ार बारह तेरह से क्योंकि अट्ठारह हज़ार के बाद बारह बारह से ग्यारह ग्यारह से छः उसके बाद सीधा नेगेटिव तो आपको वहीं से दिख जाएगा आपको ये चीज़ जो अगर फंडामेंटल कोई देख रहा है तो दो या तेरह में ही जो आउट अगर फंडामेंटल ट्रैक करा तो वो आउट हो चुका होगा उसके बाद अब ईपीएस देख लीजिए दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था ये प्योरली नेगेटिव नंबर्स है तो जाहिर सी बात है ईपीएस नेगेटिव है तो उसका प्राइस पे भी दिखेगा अब प्राइस जो है दोस्तों क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट जो डायरेक्ट बैंक के पीछे खड़ा है तो इसीलिए देखने का नज़रिया अलग है अदरवाइज कोई प्राइवेट कंपनी ऐसी होती तो यकीन मानिए अभी तक या तो आई में होती या गवर्नमेंट उसको कहीं और क्योंकि बैंक या किसी और से मर्ज कर चुका होता या फिर एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता हो या फिर कोई प्रोसेस प्रोसीडिंग्स में चलता और कुछ नहीं होता इन चार पांच ऑप्शंस के अलावा क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है इसीलिए चल रहा है एक बात इसको बहुत ध्यान से याद रखिए उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपका बैलेंस शीट पे पे थोड़ा नज़र डाल लेंगे इनका टोटल कैश जो है यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पर बढ़ते बढ़ते यहाँ पर दो में ही आधा हो गया है उसके बाद इनके पास जो अदर करेंट असेट एक प्योरली नेगेटिव नंबर्स है अब ये अदर करेंट असेट में क्या क्या है इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था या शॉर्ट टर्म जो भी इनके थे ये कोई अच्छी बात नहीं दोस्तों आपके नेगेटिव अदर करेंट्स ये कहीं से भी जस्टिफाइबल नहीं है तो आप बैलेंस शीट में देखिए पी एन में देखिए आपको बहुत सारे ऐसे क्रैक्स दिखेंगे और बड़े बड़े क्रैक्स है ये सब और वही आपको अब देख लीजिए आपके जो करेंट असेट्स हैं वो यहाँ पे आपको नेगेटिव दिख रहा है उसके बाद ये आपका टोटल असेट का जो फिगर है जैसे तैसे बचा हुआ है यहाँ पे वो भी अदर लॉन्ग टर्म करेंट असेट भी आप देखिए पूरे नेगेटिव में है तो आपको कहीं से भी ऐसा आपके पास यहाँ पे शेयर होल्डर इक्विटी है शेयर होल्डर इक्विटी क्यों है जाहिर सी बात है सरकार पैसा इन्फ्यूज़ करती है बार 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 सरकार पैसा इन्फ्यूज़ करती है तो इक्विटी आपको उस वजह से दिख रहा है नहीं तो आपको कहीं भी स्ट्रेंथ नहीं दिखेगा क्योंकि आप अदर करेंट असेट देखिए यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म करेंट असेट है उसमें वो भी नेगेटिव है लॉन्ग टर्म करेंट असेट है वो भी नेगेटिव है 
लाइबिलिटीज है वो भी नेगेटिव है तो ये कोई नेगेटिव अच्छी बात नहीं है हर जगह नेगेटिव अगर भरा हुआ है और उसके बाद भी इतने वीक फंडामेंटली इतने वीक परफॉर्मिंग बैंक पे अगर कैपिटल इन्फ्यूजन करते हैं कैपिटल इन्फ्यूजन करना बड़ी बात नहीं है दोस्तों सबसे बड़ी बात है उसको मैनेज करना प्रॉपरली क्योंकि बैंक को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वो पब्लिक मनी के कस्टोडियन होते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी बड़ी होती है लेकिन क्योंकि हम एज ए इन्वेस्टर हम कैपिटलिस्टिक माइंड प्रोसेस से सोचेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे कहीं से भी जस्टिफाइबल तो नहीं दिखता है रेशियोज की तरफ देखेंगे दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ पे दो हज़ार में अट्ठाईस का था नेट इनकम नेट प्रॉफिट मार्जिन वो घटता है घटता है यहाँ पर माइनस में आ गया बहुत तेज़ी से माइनस में आए अब दोस्तों बैंक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है रिटर्न ऑन इक्विटी आपको रिटर्न ऑन इक्विटी पूरा ही नेगेटिव में है उसके बाद रिटर्न ऑन असेट भी बहुत इम्पॉर्टेंट रेशियो है क्योंकि उनका जो असेट और लाइबिलिटी दोनों ही पैसा है तो जनरली क्या होना चाहिए कि रिटर्न ऑन असेट जो है या टर्न ओवर रेशियोज़ जो भी होते हैं कम से कम एक से ज़्यादा होना चाहिए तब हम बोलेंगे कि आप एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं जो स्टेटिस्टिकली जो फॉर्मूला आपको बताता है आप देखिए यहाँ पे दो हज़ार की बारह तेरह से ये वन पॉइंट वन वन पर आया था उसके बाद कंटिन्यूसली गिरते गिरते नेगेटिव में चला गया है तो यहाँ पर भी देखिए कितने इन एफिशेंटली असेट्स को मैनेज किया हुआ है ये भी बात है यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि डेट टू इक्विटी जो है बैंक्स uh, के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए उतना मैटर नहीं करता क्योंकि वो जनरली बाहर से पैसा उठाती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए लेकिन आप यहाँ पे डेट टू इक्विटी देखिए वन परसेंट से कम है वन परसेंट से क्यों है कम यहाँ पे क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट इसमें पैसा इन्फ्यूज़ करता है लेकिन बींग सेट दैट पहली बात तो ये एक ये ऐसा नहीं होना चाहिए अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आपका मार्केट में पैसा उठाने की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए लेकिन पीएसयू अगर जाएंगे गवर्नमेंट इसलिए इन्फ्यूज़ करता है अगर प्राइवेट बैंक की तरह पीएसयू अगर पैसा उठाने जाएंगे तो आप समझ में आ जाएगा कि उनका जो मार्केट में कॉम्पिटिटिव एज है वो कितना है और कितने एफिशेंटली पैसा उठा सकते हैं क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला चांसेस बहुत कम है हार्डली दो या तीन ही बैंक ऐसे क्वालिफाई करेंगे जिनको मार्केट से पैसा अच्छा खासा पैसा उठाने में सक्सेसफुल हो सकते हैं अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है लेकिन जो यहाँ पे कंसर्निंग पॉइंट है वो है इन दोस्तों इनका फाइनेंशियल लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज आपको ये बताता है कि आप कितने लेवरेज है इन सेंस कि आपका समझ लीजिए डेट टू इक्विटी यहाँ पे आपका अगर डेट टू इक्विटी के फॉर्मेट में आप देखना चाहें तो फाइनेंशियल लेवरेज आपको ये बता रहा है ऑन एन एवरेज में यहाँ पर भी कि आपके एक रुपये के इक्विटी के सामने सत्रह अठारह रुपये का डेट खड़ा हुआ है तो ये बहुत ही बुरी हालत है आई वुड से कि आप लीवरेज देखिए सेवनटीन सेवनटीन यहाँ से अट्ठारह फिर यहाँ बीस तक आ गया था बीस से पंद्रह फिर से सत्रह तो ये कोई अच्छा सिचुएशन नहीं है दोस्तों कहीं से भी तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि फंडामेंटली कहीं से भी ये जस्टिफाइबल नहीं दिख रहा और इतने बड़े बड़े क्रैक्स क्रैक के जगह पॉट होल्स बन गए हैं कि भाई आप अगर ले रहे हैं तो गिरेंगे ही गिरेंगे खड्डे में खाली गवर्नमेंट का सपोर्ट है बोल के आप ले रहे हैं सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग लेकिन नंबर्स के बेस पे हम देखने जाएंगे तो सिंपली हमको दिख रहा है कि जस्टिफाइबल नहीं है ये हो गया दोस्तों फंडामेंटल की बात अब टेक्निकल्स की बात करेंगे देखिए दोस्तों दो के बाद ये किस तरीके से इसकी पिटाई हुई है ये अराउंड 200 के ऊपर का शेयर था आज तेईस रुपये का है यहाँ पे और वो भी तब मैं इसीलिए बोल रहा था आप फ्लोट को ध्यान पे रखिए क्योंकि शेयर होल्डरिंग पैटर्न में आप देखें नाइन्टी टू परसेंट गवर्नमेंट के पास है उसके बावजूद भी आप देखिए मार्केट में ये जो डाउन साइड है रुक नहीं रहा है और ये लॉन्ग टर्म पैटर्न है पिछले दो हज़ार के बाद से आप देखिए कंटिन्यूस नौ साल से इसकी धुलाई हो रही है और ये अभी भी डाउन ट्रेंड में है आप अगर टेक्निकल टर्म्स में देखना चाहेंगे तो अभी भी ये लोअर लो टच नहीं किया है यहाँ पर लॉन्ग टर्म चार्ट में तो ये दोस्तों बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिए और टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस और रिस्क मैनेजमेंट करके उसके बाद प्रॉफिट के बारे में सोचिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिस्क मैनेजमेंट करना उसके बाद आता है प्रॉफिट तो आप बिना रिस्क मैनेजमेंट के पैसा मत लगाइए प्रॉफिट के बारे में बाद में सोचिए टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू अगर आप पैसा लगाते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट में बार बार एक चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ 
तो वो देख के आप लगाइए लेकिन आप लॉन्ग टर्म टेक्निकल चार्ट्स पे देख रहे हैं ये डाउन साइड अभी भी और बचा हुआ है और आने वाले दिनों में ये फंडामेंटल डिसाइड करेगा कि कितने इस बैंक का जो एग्जिस्टेंस है वो किस तरीके कहा किस साइड जा रहा है उसका शेयर प्राइस मूवमेंट किस साइड जा सकता है ये लॉन्ग टर्म का हो गया शॉर्ट टर्म का भी देख लेते हैं दोस्तों पिछले एक साल का ये चार्ट है एक ये डेली का चार्ट है पिछले दो साल का आप देख लीजिए किस तरीके से डाउनवर्ड मूवमेंट और ये ये जो स्पाइक्स है ऊपर वो भी उतने ही शार्प होते हैं लेकिन ये ट्रेडिंग बेट्स हो सकते हैं दोस्तों इन्वेस्टिंग बेट्स नहीं लेकिन अगर हम अभी का सीनारी देखेंगे तो ये सपोर्ट लेवल पर ये एक आप बोल लीजिए एक डबल बॉटम यहाँ पर पैटर्न फॉर्म हो रहा है और ये सपोर्ट लेवल पर टच किया है तो हो सकता है अभी यहाँ से बाउंस बैक आए लेकिन आप मैं फिर से बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म आप टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे कर रहे हैं तो प्लीज़ अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट ये चारों चीज़ें आप याद रखिए और वही करने के बाद प्रॉफिट के बारे में सोचिए और स्टॉप लॉस इज़ अ मस्ट इज़ अ वेपन फॉर टेक्निकल ट्रेडर्स तो आप उसका ध्यान रखिए और यहाँ पे अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो ये यहाँ पे बहुत क्रूशल सपोर्ट है तो ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और अगर आप ऊपर की तरफ खेल रही है यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के आप ऊपर खेलिए और जैसे ही नीचे जाता है आप एग्जिट हो जाइए सबसे प्रूडेंट और सबसे सेफ स्ट्रैटेजी है रिस्क मैनेजमेंट करके चलिए तो ये आपको रिस्क से बचा सकता है और इस टाइप के स्टॉक्स में जब स्विंग्स आते हैं बहुत तगड़े स्विंग्स आते हैं तो उससे आपको अच्छे पैसे भी मिल सकते हैं लेकिन अगर आप रिस्क एवर्स है या डिसिप्लिन है तो ही तो दोस्तों मैंने एक बेसिक एग्जांपल से कि बेसिक चीज़ों को देख के एक स्टॉक को कैसे कैसे एनालाइज करते हैं उस तरीके को यूज़ करते हुए मैंने इस अलाहाबाद बैंक के ऊपर अपना व्यू देने का कोशिश किया है एंड आई होप कि आपको ये जो प्रेजेंटेशन है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको कुछ नॉलेजेबल सीखने मिला होगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन uh, यहाँ इस वीडियो से मिला होगा तो so, दोस्तों अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपने थॉट्स जो है कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए और ऐसे ही कंटेंट्स के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लास्टली टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स